गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्लासिकल स्केटिंग बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दिए थे क्लासिकल जिसमें पार्टिकल या तो हमारा जो वेव है मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसे स्केटेड होता है तो उसका जो क्लासिकल जो थ्योरी है क्या इसके ऊपर में हम लोग बात किए थे दूसरा क्वांटम स्केटरिंग क्या बोलता है इसके ऊपर हम बात किए थे हम लोग एक इक्वेशन हम लोग ड्राइव किए थे डिफरेंशियल जो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एम्पलीट्यूड के साथ किस ढंग से रिलेट है तो हम लोग निकाले थे डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ये हम लोग डिराइव किए थे तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ स्केटरिंग में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वो जो रदरफोर्ड स्केटरिंग में जो स्केटरिंग जो फार्मूला था तो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन के आधार पर उस फार्मूला का हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आज हम लोग देखते हैं क्या है बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन तो ये जो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन काम करेगा उस जगह में अगर स्केटरिंग हमारा टेक प्लेस कर रहा वहाँ पर जहाँ पर जो स्केटरिंग सेंटर जो है जैसे आ, हमारा जो रदरफोर्ड स्केटरिंग में हमारा गोल्ड फॉयल का जो गोल्ड एटम सब था ये सब था हमारा स्केटरिंग सेंटर स्केटरिंग पॉइंट तो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन वहाँ कम करेगा जहाँ पर कि हमारा जो स्केटरिंग जो पॉइंट है वो लोकलाइज्ड होना चाहिए पहला चीज है दूसरा वीक होना चाहिए ताकि जो वेव इंसिडेंट कर रहा लोकलाइज्ड वीक पॉइंट पे स्केटेड होने के बाद जो स्केटेड वेव जो हमको मिलेगा स्केटेड वेव वो स्केटेड वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ही वीक होगा और स्केटेड वेव का एम्पलीट्यूड अगर वीक वीक अगर होगा तो फिर से अगर और कुछ सेंटर उसको मिलेगा स्केटरिंग सेंटर आगे मान लीजिए ये एक वेब आ रहा था ये एक स्केटरिंग सेंटर था लोकलाइज्ड है वाला वीक है इसके साथ ये इंसिडेंट वेब टकराने के बाद इससे वो स्केटर्ड होता है स्केटर्ड होने से ये जो वेब जो स्केटर्ड हो रहा है ये बहुत ही कमज़ोर वाला वीक मैग्नीट्यूड वाला स्केटर्ड वेब होगा और फिर से अगर और भी स्केटरिंग सेंटर उसको मिल जाए तो जो री जो होगा उसका चांसेस बहुत बहुत कम है और री स्केटरिंग अगर होगा भी तो उसका एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाएगा ताकि हम लोग उसको नेगलेक्ट कर पाए यही है मूल बात बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन का तो हम लोग देखते हैं जैसे इसके पहले हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ स्केटरिंग में हम बात किए थे जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है उसके बराबर होता तो जैसे कि हम लोग बात किए बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग री को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं एक बार स्केटर्ड हो गया उसके बाद फिर से जो स्केटर्ड होगा फिर से जो स्केटर्ड होगा इस चीज को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं तो एक इक्वेशन लिखते हैं टोटल वेव फंक्शन जबकि हमारा जो सोर्स पॉइंट है वो लोकेट है आर डबल डेस में और जहां से हम लोग देख रहे हैं वो पोजिशन व्यक्ता है आर तो हमारा जो स्केटरिंग जो सोर्स पॉइंट जो है वो आर डबल डस में और हम लोग जहाँ से देख रहे हैं वो है आर तो हम लोग टोटल वेब फंक्शन को इस ढंग से लिख पा रहे हैं ये जो पार्ट है हमारा ए टू दी पार आई के डॉट आर ये हमारा जो प्रोपागेशन जो फैक्टर है के डॉट आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेब को इंसिडेंट वेब पहले भी हम बात किए थे और ये जो पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्केटेड वेब को ये ग्रीन फंक्शन है हमारा ये हमारा जहाँ पर सोर्स पॉइंट है आर डबल डेस का वहाँ का पोटेंशियल है इसी पोटेंशियल के कारण स्केटरिंग हो रहा तो ये जो हमारा टोटल वेव फंक्शन ये इंसिडेंट को बता रहा और ये हमारा स्केटर्ड को बता रहा अब हम लोग मान लेते हैं आर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं आर डेस से तो आर को आर डेस से रिप्लेस करने से इक्वेशन जो वन जो इक्वेशन था आर के जगह में आर डेस खाली पुट कीजिए तो इक्वेशन वन हमारा इस ढंग से बन जाएगा अब जो सोर्स पॉइंट आर डबल डेस में था अगर सोर्स पॉइंट अगर आर डेस में अगर रहे जैसे मान लीजिए एक बार स्केटरिंग हो रहा आर डबल डेस में एक बार स्केटरिंग हो रहा आर डेस में तो ये जो आर डबल डेस ये सोर्स पॉइंट था स्केटरिंग का सोर्स पॉइंट था उसके लिए ऐसा इक्वेशन लिखे अगर स्केटरिंग का सोर्स पॉइंट ये नहीं होकर के ये हो जाए 
तो यही वाला इक्वेशन हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा जैसे था खाली आर डबल डस के जगह में खाली आर डस आप पुट कर लेंगे ये है आपका जो पोटेंशियल है आर डस पॉइंट में जो स्केटरिंग जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा वी तो अंतर कुछ नहीं ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में अंतर क्या है ना इक्वेशन वन में हम लोग एक स्केटरिंग सेंटर को हम लोग कंसिडर किए थे और स्केट इक्वेशन टू में दूसरा कोई स्केटरिंग सेंटर को हम लोग कंसिडर कर रहे अब देखिए ये जो इक्वेशन जो हमारा है इस इक्वेशन में इसको ऐसे लिखे इसको ऐसे लिखे ये जो साई आर डेस के जगह में बाद बाकी जो पार्ट वही है साई आर डेस के जगह में इसका वैल्यू का हम लोग पुट कर सकते हैं साई आर डेस के जगह में तो साई आर डेस के जगह में अगर ये वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखिए दो पार्ट है एक पार्ट ये वाला पार्ट साई आर डेस के जगह में ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो हमको ये पहला इक्वेशन देखिए अच्छा समझिए साई आर इक्वल टू इतु दिपार आई के डॉट आर वो तो हम लोग रखेंगे ये वाला पार्ट को हम लोग वैसे ही रखे हैं इसमें इस इक्वेशन में खाली साई आर डेस में पहला पार्ट वैसे ही है साई आर डेस के जगह में आपको ये वाला पूरा पार्ट को आपको डालना है पूरा पार्ट को तो साई आर डेस के जगह में जब ये वाला पार्ट डालेंगे पहला पार्ट जब डालेंगे इतना तो हमारा था ये साई आर डेस के जगह में जब पहला पार्ट डालेंगे तो इंटू उतना हो जाएगा तो इंटू उतना करके ये वाला पार्ट हम लिख दिए फिर सेकेंड पार्ट में क्या है ना इतना तो रह गई उसके साथ ये वाला सेकेंड पार्ट तो देखिए इतना में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये एम बाई टू पाई एच क्रो स्क्वायर एम बाई टू पाई एच क्रो स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डालेंगे तो इतना पार्ट तो रह गई हमारा इतना जो पार्ट ये रहेगा खाली एडिशनल जो पार्ट हमको डालना पड़ेगा ये वाला पार्ट हमको डाल देना पड़ेगा ये तो पहले ले ली ये वाला पार्ट डाल देने से इक्वेशन हमारा थ्री बन गया अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारा थ्री बन गया ये इक्वेशन क्या बता रहा ना ये बता रहा है इंसिडेंट वेव ये बता रहा पहला जो स्केटरिंग सेंटर में ये स्केटेड वेव बता रहा ये दूसरा स्केटरिंग सेंटर में स्केटेड वेव बता रहा ये आगे और भी बढ़ सकता अगर बहुत सारा स्केटरिंग पॉइंट हमारा सेंटर अगर होगा तो आगे बढ़ सकता इसको हम लोग न्यूमन सीरीज के नाम से हम लोग जानते हैं लेकिन मैंने पहले ही बताया बॉन्ड का अप्रोक्सीमेशन काम करेगा जब स्केटरिंग सेंटर लोकलाइज हो वीक हो और हम लोग यहाँ पर रीस्केटरिंग को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे तो ये तो इंसिडेंट हो रहा था ये एक बार स्केटेड हुआ फिर दूसरा के लिए ये इंसिडेंट वाला काम किया फिर ये रीस्केटेड हुआ तो इस रीस्केटरिंग को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो रीस्केटरिंग को नेगलेक्ट करने के बाद हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं ये पहला टर्म इंसिडेंट ये जो दूसरा जो टर्म है ये स्केटरिंग सेंटर जो हम लोग ये स्केटरिंग सेंटर जो आर्डस में है जहाँ का पोटेंशियल है भी उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये वाला पार्ट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जैसे ही पहला बार स्केटर किया फिर जब दूसरा बार स्केटर करेंगे एम्पलीट्यूड और घट जाएगा दूसरा बार करने से और घट जाएगा तो बॉन्ड का अप्रोक्सीमेशन में रीस्केटरिंग को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और क्योंकि जैसे जैसे रीस्केटरिंग होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत 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 बहुत, बहुत कम होता जाएगा इसीलिए वाला पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया फिर ग्रीन फंक्शन का जो एसमटोटिक जो फॉर्म है उसको हम लोग अप्लाई कर दिए ये पार्ट को इसको ऐसे ही लिखे ये वाला पार्ट को ऐसे ही लिखे इसके जगह में ये वाला ये वाला पार्ट लिखे बाद बाकी तो पार्ट आपका सेम है फिर इसको और इसको एक साथ हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं या तो ये टू द पार्ट आई के डॉट आर हम लोग लिखें फिर देखिए क्या है ये वाला पार्ट हमारा है ये वाला पार्ट बाद बाकी जो पार्ट हमारा है बाद बाकी जो पार्ट ये वाला पार्ट तो हम लोग लिख दिए ये वाला पार्ट हम लोग लिख दिए तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इसी पार्ट को हम लोग एप थीटा फाइव माने एप थीटा फाइव माने ये वाला पार्ट माइनस एम बाई टू पाई एच को स्क्वायर फिर ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट दोनों को एक साथ सॉल्व करके लिख दिया तो ये हो गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसी इक्वेशन फाइव को हम लोग लिख सकते हैं पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट में इसके अलावा जो चीज है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है तो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन के आधार पर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये वाला ये है दिस इज आवर एम्पलीट्यूड तो अभी जो हमारा डिफरेंशियल स्केटरिंग जो क्रॉस सेक्शन पहले जो हम लोग माने थे दिस इज इक्वल टू क्या स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है तो ये जो हमारा पार्ट है ये जो एप थीटा फाइव का स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर करने से माइनस टॉट जाएगा ये होल स्क्वायर आएगा और इसको मोड में हम लोग स्क्वायर करके लिखा तो अब हम लोग इसी बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में 
जो हमारा जो एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला आया इसी एम्पलीट्यूड का फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग जो रदर फोर्ड का जो थ्योरी स्केटरिंग था या कुलम स्केटरिंग जो था उसमें हम लोग जो डिफरेंशियल स्केटरिंग जो क्रॉस सेक्शन का जो फार्मूला क्लासिकली जो निकाला गया था बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हम लोग वो फार्मूला हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा ये जो पार्ट है इसको याद रखिएगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके विषय में बात करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही